വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കൽക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ബി ബി എ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ എക്സാംസ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻടയർ സപ്പോർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഓരോ പാർട്ടിലും ഉറപ്പായും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ അത് ചെയ്തു ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടിയുടെ അതിനുശേഷം ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിത്ത് ആൻസർ കി അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ദെൻ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിത്ത് ആൻസർ കി ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വീഡിയോയിലോട്ട് പോണേക്കാൾ മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എക്സാം ഓറിയൻഡ് ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡിടും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിച്ച് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ സൂപ്പർ റിസൾട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് വരുന്നത് സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ യു ജി എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ബി കോം ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എയ്റ്റി മാർക്സ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പാർട്ട് എയിൽ ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാക്സിമം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് സീലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് പാർട്ട് എയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും നമ്പർ വൺ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കിക്കോ സോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് ഈസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ബൈ റൂട്ടീൻ എൻട്രീസ് ഫോർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഹാൻഡിൽ ബൈ മോർ ദാൻ വൺ എംപ്ലോയി ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് ദി വർക്ക് ഓഫ് വൺ എംപ്ലോയി ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി വർക്ക് ഓഫ് അനദർ ഫോർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇറെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ അല്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റൊരു വ്യക്തി കൂടി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് എറേഴ്സ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സോ ദാറ്റ്സ് ഇ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വട്ട് ഈസ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന അല്ലേ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്താണ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻ എ പബ്ലിക് കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് ബൈ സം വൺ ഹൂ ഹാസ് നോൺ പബ്ലിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർ എനി റീസൺ ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഇലീഗൽ ഓർ ലീഗൽ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ വെൻ ദി ഇൻസൈഡർ മേക്സ് ദി ട്രേഡ് എന്താണ് ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ ആ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ എന്താണെന്ന് പറയുക സ്ഥാപനത്തിൽ ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ മെറ്റീരിയൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ഇൻസൈഡ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓൾറെഡി സ്ഥാപനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്ത
ഒരു കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ നടന്നാൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ ബെനഫിറ്റ് ആണ് ഇക്കോണമിക്ക് ബെനഫിറ്റ് ആണ് നേരെ മറിച്ചത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ അല്ലാണ്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് റൂൾസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ നമ്പർ ഫോർ വട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഈസ് എ ലീഗലി റിക്വയർഡ് ചെക്ക് ഓഫ് ദി ആക്യുറസി ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഓർ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഈസ് ഇന്റൻഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഇഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെലിവേഴ്സ് എൻ ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ബൈ വാൽവേറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് ആസ് ബാങ്ക് ബാലൻസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ഥാപനം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ല ഹോണസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ആക്യുറസി തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലീഗലി ചെയ്യേണ്ട ഓഡിറ്റിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്പർ ഫൈവ് വട്ട് ഈസ് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നോക്കിയിരിക്കണം എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് എൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ വിച്ച് എൻ എൻട്രി വയലൈറ്റ്സ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓർ ഫണ്ടമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ കമ്പനി നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗിൽ പഠിച്ചുള്ളതാണ് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല തെറ്റായിട്ട് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയാം നമ്പർ സിക്സ് വട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് അഗൈൻ റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമോ രണ്ട് ചോദ്യം വരെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് എൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി കോമ്പിറ്റൻസീസ് ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമ്പനീസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ കാരിങ് ഔട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു അപ്രൈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർഫോമൻസ് ബട്ട് വി വാൽവേറ്റ് ദി മാനേജ്മെന്റ് ടീം ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ടു വർക്ക് ഇൻ the interest of shareholders maintain good relation with employees and uphold reputational standards so endha sambhavam audit nu parnja namukku ariyam proper aayittu karyangal cheyunnundo nalla check cheyina parivadiyana adu management audit aanengil endha management proper aayittu thanneyano karyangal cheyunnathu eh correct aayittu shareholders inde allengil sthapanathinte well being nu venditulla karyangal proper aayittu cheyunnundo eh is they are എന്താണ് കീപ്പിംഗ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓഡിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമ്പർ സെവൻ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ദി പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓഡിറ്റിന്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് നമ്പർ വൺ എക്സാമിനിങ് ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്റേൺ ചെക്ക് അല്ല ഇന്റേൺ ചെക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം checking the arithmetic accuracy of books of accounts verifying posting casting balancing idokka basic aayulla karyangal alle idana primary objective okka correct aayittu undo nalla nokka number 4 3 verifying the authenticity and validity of transaction checking the proper distinction between capital and revenue nature of transaction confirming the existence and value of assets and liabilities appo rendu mark aayidond thane oru moonu point ezhidiyal thane avada mark lebikkum rendu mark ketto പിന്നെ ചെക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരും അല്ലേ ആക്യുറസി കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഓതൻറ്റിസിറ്റി വാലിഡിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വരാം കേട്ടോ നമ്പർ എയ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് വിസിൽ ബ്ലോയിങ് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വിസിൽ ബ്ലോയിങ് എന്താണ് വിസിൽ ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്ഥാപനത്തിന് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ബട്ട് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്
ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നടക്കണില്ല നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ വിസിൽ ബ്ലോയിങ് ഈസ് ദി ആക്ട് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് റോങ് ഡൂയിങ് വിത്ത് ഇൻ അൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് ഇന്റേണൽ വിസിൽ ബ്ലോയിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ടു എ സോഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ വിസിൽ ബ്ലോയിങ് ഒക്കേഴ്സ് വൻ വിസിൽ ബ്ലോയർ ടേക്സ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സച്ച് ആസ് ടു മീഡിയ ഓർ റെഗുലേറ്റീവ്സ് മനസ്സിലായോ ഗുഡ് ഗവേണൻസ് സിഗ്നിഫൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും സ്ഥാപനത്തിനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ എൻ എക്കോണമി ഓർ റിപ്പോർട്ട് എനിത്തിങ് റോങ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഇൻ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഞാൻ ആളുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ആൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം അതാണ് വിസിൽ ബ്ലോയിങ് ഓക്കെ നമ്പർ നയൻ വട്ട് ഈസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റേറ്റിംഗ് സി ജി ആർ രണ്ട് വർഷത്തെ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് so it's an independent rating agency opinion with regard to the existing com- uh, company's corporate governance system nammal corporate governance endha nalla nerthu paranju set of rules and regulations that an organization must want to uh, follow when that organization uh, operating in this particular country alle a oru rajyathu work cheynadhu enginaya nalla a rules correct aayittu follow cheyunnundo adana corporate governance അതിനെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി അല്ലെ റേറ്റിംഗ് അതിനെയാണ് പറയുക കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റേറ്റിംഗ് ഇവർ കറക്റ്റായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് പ്രൈമറിലി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓണേഴ്സ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റേറ്റിംഗ് അലൗസ് ഫോർ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദയർ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ക്വാളിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഓരോ കമ്പനിയും റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സി ജി ആർ എന്ന് പറയുക കേട്ടോ നമ്പർ ടെൻ വട്ട് യു മീൻ ബൈ ഗ്രീൻ ഗവേണൻസ് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഗ്രീൻ ഗവേണൻസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മൾട്ടി ഫേസ് ഫേസ്ഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഫോസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് participatory approach to the sustainable management of natural resources particularly in developing countries it compromises of rules practices policies and institutions that shape how humans interact with the environment appo ivada endha parayunnathu green nu parayumbo ningalku manasilaakkan sadhikkum proper aayite environment ne kudi protect cheedittaano nammada karyangalokke povunathu ennalladana nammalude focus cheyunde ഗ്രീൻ ഗവേണൻസിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നം ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണോ സ്ഥാപനം ആ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ ഗവേണൻസിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഗ്രീൻ ഗവേണൻസിൽ പറയുന്നത് അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിനെ വെൽബീങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയോ ഏ ചുറ്റും നടക്കുന്ന അല്ലെ ഇതിനെയൊക്കെ ഈ കോളേജിൽ നിന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ഗ്രീൻ ഗവേണൻസ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്പർ ലെവൻ വട്ട് ഈസ് ലിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യമാണ് പഠിച്ചിരിക്കണം ലിസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ബൈ ദി കമ്പനി വിത്ത് ദി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ലിസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എൻഷുറിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് currently there are 54 clauses in the listing agreement and all of them based on this very concept further there is a clause which specifically deals with corporate governance that is clause 49 by way of listing agreement stock exchange ensure on behalf of sebi that the companies are following good corporate governance appo endha listing nu varna corporate governance proper aayittu follow cheyunnundo ennallathu eh adu orappu irudunnaanu ee parney listing agreement it's an agreement ended by company with stock exchange aba adu proper aayittu follow cheyunnundo adum kudi proper aayittu follow cheedirikkanam ennal madri list alle list cheyapadanengil pala maanadandangal undu oru stock exchange il company ki so listing agreement is an agreement ended by company with stock exchange with regard to listing its securities ensuring corporate governance list cheyapadanamengil endana corporate governance oru company proper aayittu follow cheedirikkanam follow cheyunnundo so that agreement ne aanu nammal endu parayunnathu listing agreement nu parayam okay 
Number 12. If you want to know corporate governance and the set of rules and regulations, we will talk about it. That's what we will talk about. What is the role of an audit committee? Repeat the question. The primary task of audit committee is to oversee the relationship with external auditors to ensure the quality of company's financial statements. Audit committee is the financial statements. The proper right. 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 position okay financial position the audit committee's role includes making recommendation on the appointment and reappointment of external auditors their remuneration their remuneration and their terms of engagement appo audit committee cheyanda karyangal okke anadu ee parayna endana financial position de karyangal financial statements statements okke correct aayittano hmm avar remuneration correct aayittano adokke check it check cheyanda audit committee aanu to next What is stewardship theory? Pala theories and Ila Adilai yudhi ngilu uru theory Inna petty eater and to mark and touch Uthiyum viru nilladu Nyan important questions in the video Inna parang nila arana So stewardship Pala polu mela arla arana So this theory states that Steward protects and maximizes shareholders Well through firm performance Apo stewardship theory ila parang nilladu Ultimate aim nore nilladu shareholders Inna wealth to kutu ga inna lala arana Ristabana thindu Stewards are company executives and managers Working for shareholders protects and make profits for the shareholders appo shareholders ne benefit ne vendi ta irikanam eppolum work cheyanda sabanathilla avaru adondana ayana stewards avarana stewards so nammal adine parayunu stewardship theory the stewards are satisfied and motivated when organizational success is attained okay sabanathine oru alle avare achievements avada proper aayittu varumbo avarku satisfaction kittu it stresses on the position of employees or executives to act more autonomously so that the shareholders retain are maximized appo stewardship theory le eppolum parayunnathu endanu eppolum sthapanathilulla aalkare managers stewards aayittu nikkana stewards aayittu nikkana oru karyasthinte pole avare sthapanathile എന്താണ് ഷേ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഡിഫൈൻ ദി ടൈം വെരിഫിക്കേഷൻ വരാറുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ദി ആക്ട് ഓഫ് എഷ്വറിംഗ് ദി കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ചിക്കിയിലാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ദിയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് Uh, or confirmation of assets and liabilities on the date of balance sheet oru definition parayunnundan inquiry into the value ownership and title existence and possession and the presence of any charge on the asset appo assets and liabilities okka correct aayittu thaniyano ennallathu the correctness okka nokkunu adiniyana nammal endu parayunnathu verification ennu simple aayittu parayu to two marks ne vannalla mattoru chodyam last question part a le what is before method So, first in first method on a lark or in the nice a method of for valuation of assets or inventories under the method the goods that are produced the first are disposed of first the method also finds a place in the Indian accounting standards for inventory valuation from a tax perspective under FIFO the cost of goods sold consists of goods purchased first and so on about first in first out of the middle of the board on the concept on a FIFO. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാർട്ട് എയിൽ ഇനി പാർട്ട് ബിയിൽ എട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് അഞ്ച് മാർക്ക് മാക്സിമം തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സ് ഇതാ എട്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ മൂവിംഗ് ടു പാർട്ട് ബി നോക്കിക്കോളൂ പാർട്ട് ബി each question carries 5 marks number 16 explain the important audit techniques audit techniques explain cheyan vendiyulla oru chodiyana 5 mark inde vannalle adu nokiko 5 mark inde illa audit techniques are methods or means adopted by auditor for collection and evaluation of audit evidence for his audit work important audit techniques are the വൗച്ചിങ് കൺഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറയും ബുക്കിലുണ്ടാവും കൺഫർമേഷൻ എൻക്വയറി റീകൺസിലേഷൻ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്ക്രൂട്ടിന്യൂ സ്കാനിങ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ മൊത്തം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ചു മാർക്കിൻ്റെ തന്നെ ശ
പ്രസൻറ്റേജ് അല്ല തന്നെ മാർക്ക് ആവും കേട്ടോ ഇതിലുള്ള മൊത്തം ഇതിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആൻസറുകളാണ് കേട്ടോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കൂടി വെച്ച് തരാം ഇതാ ആദ്യത്തെ ഒരു എട്ട് പോയിന്റ് ഇത് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന് ഒരു ആറ് ഏഴെണ്ണൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി മാക്സിമം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ മൊത്തം ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മാത്രം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ മൂവിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ വാട്ട് ആർ ദി റീസൺസ് ഫോർ ഷെ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്ടിവിസം റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഷെ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്ടിവിസം ഇൻവോൾവ്സ് ദി ഇഫേർട്സ് ഓഫ് ഷെ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ ഡിസൈഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓർ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ഗവേണിംഗ് ദി കമ്പനി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ആണ് പറയാ സോ റീസൺ എന്തൊക്കെയാണ് ഷെ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്ടിവിസത്തിന് നമ്പർ വൺ ബുക്കിലുള്ള തന്നെയാണ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെ ഹോൾഡേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ വരുന്നു നമ്പർ വൺ അതാണ് ദെൻ നമ്പർ ടു സെൽഫ് ഡീലിംഗ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്പർ ത്രീ ബുക്കിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണത് ഫ്രാഗൈൽ മാനേജ്മെന്റ് നമ്പർ ഫോർ ലാക്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷെ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സമയത്താണ് ഷെ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്ടിവിസം അല്ലേ അതിലോട്ട് ഫോക്കസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങും ഒരു നാല് പോയിന്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് ഫൈവ് മാർക്സ് നമുക്ക് മുഴുവൻ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂവിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമ്പയർ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ബുക്കിലുള്ളതാണ് കമ്പയർ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് ഷോൺ ബൈ ക്യാഷ് ബുക്ക് വിത്ത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഷോൺ ബൈ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് റീകൺസിലേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ മൊത്തം വായിച്ച് പോകുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇതാണ് ഓക്കെ പോയിന്റ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ മൂവിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ വട്ട് ഈസ് ബോട്ട് കമ്മിറ്റി ഇതായിരുന്നു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി മേജർ ടൈപ്സ് ബോട്ട് കമ്മിറ്റി എന്താണ് ബോട്ട് കമ്മിറ്റി ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡിറക്ടേഴ്സ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ഡെലഗേറ്റഡ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് മേക്ക് സ്പെസിഫിക് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ടു ദി ബോർഡ് ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദയർ ഏരിയാസ് ഓ പെർ വ്യൂ all decisions and recommendations of the committee are placed before the board for information or for approval board committee sthapanathil ullathu avare edokkana different types nallana parayundu audit committee inde board committee le adithe randamathu remuneration committee appo orinne peri explain cheyunu okay adithe audit committee parnu randamathu remuneration committee then remuneration committee okay moonamathu nomination committee moon committees ഓക്കെ അഞ്ച് മാർക്കിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം ഓഡിറ്റ് ബോർഡ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം മൂന്ന് കമ്മിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെറിയ ഇതായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേട്ടോ ഓക്കെ മൂവിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽ മിക്കതും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് differentiate between internal control and internal audit okay book il ulla thaniyana idu pole thane present cheya to pala paper ilum verna chodiyana ningal varach idu pole thane present cheya endana internal control um internal audit um nammala difference so idu internal control aanu aadhyatha box idu internal audit to idu pole thane edikkolu whole internal control it is the whole system of control established by management continuous review of records by staff of pointed for the purpose in download it nu varna difference undu namukku nokkam okay aayitha moonanna idana next three questions idana okay idella thane aanallo book ile njan edhilum idinde explanation quick revision cheyunnunde njan nammude live undavum adile idokke in detail la explain cheyunna irikku to adum attend cheyidolo moving to question number 21 Explain the principles of generally accepted auditing standard. Hey, okay, so, we have the basics of the basics. We have the basics of the basics. Auditing accounting standards. Entity assumption. 
അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺസ് ഒക്കെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമല്ലേ ബിസിനസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് മാൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ മാച്ചിങ് അക്രൂവൽ കൺസിസ്റ്റൻസി മെറ്റീരിയാലിറ്റി കൺസർവേറ്റീസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പത്തെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറെണ്ണം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു നാലെണ്ണം ഇതാണ് അറിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു നാല് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ടൈം കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ഫെയിലിയർ എക്സാം ഇൻ ദി സത്യം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കേസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ഫെയിലിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ച് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വരാറുള്ളതാണ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് ഫെയിലിയർ മീൻസ് ദി ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദി ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് റെഗുലേറ്ററി മാർക്കറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഗവേണൻസ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ഗവേണൻസ് കമ്പനീസ് വിൽ നോട്ട് ഡൗട്ട് ഫീൽ ദി കോൺസിക്വൻസസ് ഐ ദർ ഫിനാൻഷ്യലി ലീഗലി ഓർ ഇൻകർ റെപ്യൂട്ടേഷണൽ ഹാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സത്യം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഥ ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥ ചോദിക്കാറുണ്ട് സത്യം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സോ അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് ഇതാണ് കേട്ടോ മാറി മാറി വരാറുണ്ട് അവരുടെ മൊത്തം കഥയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബുക്കിലുള്ളതാണ് ഷോട്ടാക്കിയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കണേ എടുക്കാം ഇതാ ഇതാണ് സത്യം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ കഥ ഓക്കെ ബുക്കിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വാട്ട് ഈസ് വൗച്ചിങ് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി വൗച്ചിങ് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് മിക്ക പേപ്പറുകളിലും വരാറുള്ളതാണ് വൗച്ചിങ് ഇസ് ദി പ്രൊസീജിയർ ഫോളോഡ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് ടു ഓ ദ റൈസ് ദി ക്രെഡിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി എൻട്രി എൻട്രി സെൻറ്റഡ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസിയർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രിസൈസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ of the presented documents of the firm by an auditor to check the correctness and accuracy of documents alla proper right correctness check adinana vouching nore appo idile petty cash inde vouching inde aanu choichirulla to cheyumbo petty cash inde cheyanda step gal aanu choichirulla ningu nokkam exam the system of internal check then it, uh, if he finds he, that system of internal check is sound he should adopt the following lines ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇതാണ് സംഭവം ഓക്കെ വൗച്ചിങ് പെറ്റിക്കേഷൻ്റെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ സോ പാർട്ട് ബി കഴിഞ്ഞു മൂവിങ് ടു ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് പാർട്ട് സി ആണ് ഇനി പാർട്ട് സിയിൽ നമുക്ക് ടോട്ടല് നാല് എസ് ഐ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി So, സോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ വൺ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോഡൽസ് റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റർ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റർ വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ സോ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ മോഡൽസ് ആണ് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വട്ട് ഈസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അത് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഇത് നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും എഴുതിക്കുക സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതിനെയാണ് പറയുക ദാറ്റ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഫോളോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പറയുക ദെൻ മോഡൽസിൽ പല മോഡൽസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ആംഗ്ലോ അമേരിക്കൻ മോഡല് ബുക്കിലുള്ളതാണ് ആംഗ്ലോ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് ജർമ്മൻ മോഡലാണ് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ ജർമ്മൻ
ഇനി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റീസ് ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റർ റൈറ്റ്സ് ഒരു എട്ട് പോയിന്റ് ഇത് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് എസ് ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു എട്ട് പോയിന്റ് ഇത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒരു എട്ട് പോയിന്റ് ഇത് ദെൻ ലൈബിലിറ്റീസ് വരുന്നത് സിവിൽ ലൈബിലിറ്റി ക്രിമിനല് ടു തേർഡ് പാർട്ടി സിവിൽ ഇത് ക്രിമിനൽ ലൈബിലിറ്റി ഇത് ഓക്കെ ഒക്കെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ദെൻ ലൈബിലിറ്റി ടു തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡ്യൂട്ടീസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് നടന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമ്പർ വൺ റൂട്ടീൻ ചെക്കിങ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ് റൂട്ടീൻ ചെക്കിങ് നമ്പർ വൺ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ടു ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക നമ്പർ ത്രീ സർപ്രൈസ് ചെക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക നമ്പർ ഫോർ ഓഡിറ്റ് ഇൻ ഡെപ്ത് നമ്പർ ഫൈവ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ടിക്സ് ടിക് മാർക്സ് ഓർ ചെക്ക് മാർക്സ് നമ്പർ സിക്സ് വൗച്ചിങ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്പർ സെവൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് നമ്പർ എയ്റ്റ് വാൽവേഷൻ ഓഫ് എസെറ്റ് ഇത്രയാണ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ഓഡിറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ള കൊടുക്കുക ഡിസൈൻ ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദി ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതിനാണ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയാം ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് തറ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ എല്ലാത്തിനും പ്രീറ്റ് വിവരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ഓഡിറ്റർ ഓരോരോ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മസ്റ്റ് ഫെമിലർ വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് അതർ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ഡിവൈസസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ദെൻ ലോ പോർഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എക്കണോമിക്സ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓരോരോ ഏരിയ ഏരിയസ് ഓക്കെ ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ആദ്യത്തെ കണ്ട ഇനി പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു അതിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഹോണസ്റ്റി ടാക്ട്ഫുൾ എബിലിറ്റി ടു വർക്ക് ഹാർഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ കോഷ്യസ് ആൻഡ് വിജിലൻ മെത്തേഡിക്കൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കവറേജ് എബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സീക്രെറ്റ്സ് കോമൺ സെൻസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എസ് സേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി പേപ്പറിൽ വന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ആൻസർ കീ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് കേട്ടോ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഡിസ്കസ് അല്ലെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിലും ഉറപ്പായും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് നാളെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പതാം തീയതി ഈവനിങ്ങിന് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ഏഴരയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻ ക്യുക്ക് റിവിഷൻ ദൻ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ലാസ്റ്റ് ഡേ എക്സാമിനേഷൻ ടിപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ കാണാം ഓക്കെ ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി ഡി ആണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് അതിനുശേഷം ബാക്കി ഓരോ പേപ്പറിൻ്റെയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ് സക്സസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു സിസ്കിരൻ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക്